पर सभी छात्र छात्राओं और प्रबुद्ध बुद्धिजीवी वर्ग नरेंद्र करियर पॉइंट की ओर से और मेरे स्वयं अलिंग कुमार खेतड़ की ओर से आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है अभिनंदन है चलो दोस्तों आपके जीवन की एक इस कोरोना जैसी महामारी में जिस पर आप अपनों के बीच बहुत खुश हो जिंदगी के कुछ खोने के गम ज़्यादा हैं लेकिन बहुत कुछ पा रहे हो ये भी बहुत बड़ी चीज़ है कुछ आभा दे रहे हो और कुछ मुस्कुराहट ले रहे हो तो चलिए इस मुस्कुराहट के बीच आपके चेहरे की रौनक को बनाए रखने के लिए हम आपके सामने प्रजामंडल का चौथा चरण लेकर आए हैं और उस प्रजामंडल के चौथे चरण में आपके सामने जो बिंदु होगा उस बिंदु का नाम होगा मारवाड़ ओब्लिक जोधपुर प्रजामंडल ध्यान से देखना देखो कल भी मैंने डूंगरपुर प्रजामंडल तक बताया था शायद लास्ट में थोड़ा सा रह गया था उसको हम आपको पूरा बताए जोधपुर प्रजामंडल की शुरुआत जो हुई थी वो कई राजनीतिक संगठनों से हुई थी जोधपुर में सबसे पहले मारवाड़ राजद्रोह अधिनियम बना था 1909 में पहला एक अधिनियम बनाया गया यहाँ पर मारवाड़ राजद्रोह अधिनियम अधिनियम दो हजार उन्नीस सौ नौ इस समय मार्लियामेंटो अधिनियम भी बना था जिसमें पहली बार भारत में सांप्रदायिक पद्धति को स्वीकार किया गया था हिंदू मुस्लिमों को अलग अलग प्रतिनिधित्व दिया गया था और उन्नीस सौ उन्नीस में माउंटेन जेम्स फोर्ट अधिनियम में हिंदू मुस्लिम के अलावा जैन सिख बौद्ध सभी धर्मों को प्रतिनिधित्व दे दिया गया था तो मारवाड़ राजद्रोह अधिनियम की कोई भी अगर मारवाड़ के विरुद्ध गतिविधियों में लिप्त पाया गया तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए दूसरा जो मारवाड़ प्रेस अधिनियम यहाँ पर भी मैं आपको कुछ अच्छे क्वेश्चन आपको बताऊंगा मारवाड़ प्रेस अधिनियम और प्रेस अधिनियम जो बना वो उन्नीस में बना कि कोई भी व्यक्ति प्रशासन के विरुद्ध राजा के विरुद्ध कोई भी बात नहीं छाप सकता इस पर प्रतिबंध था प्रेस पर मैं आपको दस क्वेश्चन बताता हूँ भारत में प्रेस को लाने का श्रेय सबसे पहले जो है वो पुर्तगालियों को है लेकिन भारत में प्रेस का सबसे बड़ा शत्रु प्रतिक्रियावादी व्यक्ति उसका नाम है लॉर्ड लिटन जिसने वर्ण्याकुलर प्रेस एक्ट बनाया अठारह सौ अठतीस में चार्ल्स मेटो को प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं प्रेस दिवस सोलह नवंबर को आता है प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं और ये जो प्रेस है ये वर्तमान समय में उन्नीस के अधिनियम के अकॉर्डिंग में चल रहा है राजस्थान में पहली प्रेस लगी थी अठारह ईस्वी में लिथो प्रेस ब्यावर में लगी थी तो कुछ क्वेश्चन आपके इसके साथ जुड़े हुए हैं तो ये दो संस्थाएं यहां पर बनी तीसरी संस्था यहां पर बनी एक बनी मारवाड़ हितकारिणी सभा और इस हितकारिणी सभा का गठन किया गया था चांद मल सुराना के द्वारा इसका गठन किया गया था मारवाड़ हितकारिणी सभा इस मारवाड़ हितकारिणी सभा के तीन व्यक्ति सहयोगी थे एक तो चांदमल सुराना जी इसके बहुत महत्वपूर्ण सहयोगी थे दूसरे जयनारायण जो व्यास है वो व्यक्ति भी इनके साथ बहुत अच्छे तरीके से जुड़े हुए थे रण छोड़दास गटाणी भी थे वो भी जुड़े हुए थे तो ये कई व्यक्ति इसके साथ जो थे वो जुड़े हुए थे इस मारवाड़ हितकारिणी सभा ने दो पुस्तक निकाली मारवाड़ का वर्तमान शासन अब कई जगह इसको वर्तमान शासन में जयनारायण व्यास दिया हुआ और ये भी दिया हुआ मारवाड़ की वर्तमान अवस्था एक ही चीज है देखिए जयनारायण व्यास जी की पुस्तक लिखी हुई है और दूसरी लिखी हुई है पोपू बाई रिपोल नाम की पुस्तक है इसके द्वारा निकाली और जागृति फैलाई गई थी उस समय जो जोधपुर के राजा थे उमेद सिंह वो अनुभवहीन थे योग्य नहीं थे उतनी कुशलता नहीं थी और उसका प्रधानमंत्री था कश्मीरी ब्राह्मण सुखदेव कौन थे भाई तो आपने लिखा उमेद सिंह और उमेद सिंह तो अनुभवी शासक है और उमेद सिंह का पीएम था और पीएम एम कहाँ का रहने वाला था कश्मीर और कश्मीर का जो ब्राह्मण था उस ब्राह्मण का नाम था सुख देव नाम का व्यक्ति था वो उसका प्रधानमंत्री था तो सुखदेव नाम के जो प्रधानमंत्री थे उसने क्या किया कि इससे बढ़ रही प्रतिक्रिया को रोकने के लिए कुछ अवसरवादी व्यक्तियों को चुना और अवसरवादी व्यक्तियों से राजभक्ति हितकारिणी सभा का गठन करवाया किसने चुना कश्मीरी ब्राह्मण सुखदेव ने कुछ अवसरवादी व्यक्तियों को सुना अवसर 
वादी व्यक्तियों को सुना और ये अवसरवादी व्यक्ति जो थे उनको मिलाकर एक संगठन बनाया जिसका नाम है राजभक्ति हितकारिणी सभा राजभक्ति हित कारणी सभा का गठन करवाया गया था वो ब्राह्मण सुखदेव के द्वारा करवाया गया था कि ये राजा के पक्ष में उतरे तो उसने कुछ ऐसे व्यक्तियों को इसके अंतर्गत जो था वो शामिल किया गया था लेकिन इस प्रजामंडल में कुछ अच्छे क्रांतिकारी जुड़े जिसमें छगन लाल चौपासन रण छोड़ दास गटानी उसके बाद भौरा लाल श्राफ चांदमल सुराना जिन्होंने तोल आंदोलन भी चलाया था जो मैंने किसान आंदोलन में जिक्र किया था और जयनारायण व्यास जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में स्थित है ये राजस्थान के प्रथम निर्वाचित और मनोनी दोनों श्रेणियों के सीएम थे जयनारायण विश्वविद्यालय की एक विशेषता है कि जोधपुर सिटी शहर को छोड़कर कोई बाहर का कॉलेज इसके अंतर्गत क्या नहीं है शामिल नहीं है और यह जयनारायण व्यास को स्वतंत्रता संग्राम के दौरान शिवाना दुर्ग में नजरबंद करके इसको रखा था और जयनारायण व्यास को शेर राजस्थान के नाम से जाना जाता है तो शेर राजस्थान जयनारायण जी व्यास है शिवाना दुर्ग में इनको रखा गया था एक बात बहुत अच्छी है वो भी बता दू कि गणेश जैसे आपके सामने आएगा मथुरा दास का नाम आएगा उसके बाद वासुदेव का नाम आएगा ये कई ऐसे क्रांतिकारी थे गणेश लाल का नाम आएगा ये कई व्यक्ति थे जिनको जालोर किले में नजरबंद रखा गया था तो ये सारी चीजें आपके साथ है वो यानी यहाँ पर आपके साथ जुड़े दूसरी बात यहाँ पर एक चीज और जुड़ती है कि जब जोधपुर प्रजामंडल था तो दस मई सन उन्नीस ईस्वी को जोधपुर यूथ लीग का गठन होगा कब हुआ तो आप लिखेंगे दस मई उन्नीस किसका गठन हुआ जोधपुर यूथ लीग का गठन हुआ युवा क्रांतिकारियों को इसके अंतर्गत जोड़ा गया था और दस मई सन उन्नीस को इसका गठन किया गया था जोधपुर में जिसमें क्रांतिकारी गतिविधियों को जोड़ने के लिए उसमें कुछ ऐसे व्यक्तियों को जो 18 से 25 साल के नौजवान थे जो बाल्य अवस्था से निकले थे उनके लिए एक संगठन बनाया गया जोधपुर में और उस संगठन का नाम था बाल भारत बाल भारत नाम का संगठन बनाया लेकिन इस पर एक नोटेड बिंदु मैं आपको बहुत ही गजब का बता दूं कि राजस्थान के प्रथम निर्वाचित सीएम टीकाराम जी पालीवाल ने विद्यार्थी यूथ लीग का गठन किया था तो ये बात भी आपको लिखनी पड़ेगी बाल भारत का गठन कहाँ पर हुआ था जोधपुर के अंतर्गत हुआ था लेकिन अगर विद्यार्थी यूथ का गठन कहाँ हुआ था तो आपको लिखना पड़ेगा विद्यार्थी यूथ का गठन सन 1900 यानी इकतीस ईस्वी के अंतर्गत किया गया था किसके द्वारा टीका राम पालीवाल जो है उन पालीवाल के द्वारा किया गया था कहते हैं कि एक बात और आती है कि सन उन्नीस सौ उनतीस ईस्वी में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद जो थी उसका यहाँ सम्मेलन होना था लेकिन उस सम्मेलन को यहाँ के राजा ने स्वीकृति नहीं दी थी इसलिए वो सम्मेलन यहाँ पर नहीं हो पाया अगली चीज देखिए कि ये जो प्रजामंडल मारवाड़ बना इस मारवाड़ प्रजामंडल का गठन कब हुआ तो उन्नीस में हुआ किसकी अध्यक्षता में हुआ भौरा लाल जो शराफ है उस शराफ की अध्यक्षता अध्यक्षता के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई हुई थी उन्नीस में लेकिन इसको सरकार ने जब स्वीकृति जो प्रदान नहीं की थी जब सरकार ने इसको स्वीकृति प्रदान नहीं की थी तो उन्नीस के अंतर्गत इनके लिए एक अलग से स्वीकृति दी गई थी और उन्नीस में कृष्णा दिवस के रूप में महाराष्ट्र में इसका स्थान निश्चित किया गया था यह कृष्णा दिवस कई जगह बीकानेर भी लिखा हुआ एक बार एक परीक्षा में आया था तो चारों ऑप्शन जो थे वो बोनस हो गए थे क्यों हो गए थे वो बोनस क्योंकि उसके अंतर्गत जो मारवाड़ का था वो उदाहरण नहीं था तो उन्नीस में कृष्णा दिवस के लिए आयोजन के लिए महाराष्ट्र को चिन्हित किया गया था इसके जो प्रजामंडल आंदोलन में तो कृष्णा दिवस के लिए तो किया गया था उन्नीस सौ छत्तीस ईस्वी में उन्नीस अप्रैल उन्नीस सौ बयालीस ईस्वी को रियासती तौर पर इस प्रजामंडल का दिवस घोषित किया गया या उसको एक अखिल भारतीय स्तर पर घोषित किया गया था वो कब किया गया उन्नीस अप्रैल जो सन उन्नीस सौ बयालीस ईस्वी को किया गया था लेकिन उस समय जोधपुर के एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे जिसका नाम था बाल मुकुंद बिरसा क्या नाम था बाल मुकुंद बिरसा और उसको सजा हो गई थी क्यों हो गई थी सजा कि सन उन्नीस सौ ईस्वी में यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस आए थे 
राजनीतिक गतिविधियों के सिलसिले में तो वहां से क्रांतिकारियों को एक नई सजगता मिली थी और जोधपुर के ये जो क्रांतिकारी हैं बाल मुकुंद बिरसा ये इसके अंतर्गत क्या थे प्रमुख भूमिका अदा कर रही थी इनको जेल में डाल दिया गया और वहां पर इसको एक खराब भोजन दिया गया अमानसिक यात्राएं इनको दी गई उनके चलते यानी इनकी मृत्यु हो गई थी जून उन्नीस कई जगह 19 जून और कई स्थानों पर 9 जून का जिक्र होता है उस समय इसकी मृत्यु हो गई ये जो बालमुकुंद बिरसा थे उसको राजस्थान का क्या कहा जाता है राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है कि राजस्थान के जतिन दास के नाम से किसको जाना जाता है तो बालमुकुंद बिरसा जी जो है उनको जाना जाता है जोधपुर की क्रांतिकारी गतिविधियों में साहित्य का भी एक महत्वपूर्ण तो योगदान रहा है जोधपुर के एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी साहित्यकार रहे हैं और उसका नाम है गणेशी लाल पुस्ताज यानी जोधपुर के एक प्रसिद्ध साहित्यकार रहे हैं और उसका नाम है गणेशी लाल उस्ताद उस्ताद क्या होता है इसकी भी एक बात बता दू बीकानेर के अंतर्गत चित्रकार को उस्ताद कहते हैं ये एक बार प्रश्न आया था जैसे एक बार राजस्थान पुलिस में है तेजारा किसे कहते हैं तो बीकानेर क्षेत्र के अंतर्गत जो मिस्त्री होता है भवनों का निर्माण वाला उसको चेचर दूसरी राजस्थान पुलिस में ये पूछ लिया गया था प्रश्न के रूप में कि जो जोहड़ किसे कहते हैं जो बीकानेर साइड में कुओं को कहते हैं तो कुछ स्थानीय शब्दावली के रूप में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं तो गणेशी जो उस्ताद है उसने तीन पुस्तक लिखी एक लिखी गरीबों की आवाज जिसके अंतर्गत उसने उन्नीस में इसका संपादन किया दूसरी उसने लिखी बक्सों की आवाज और बक्सों की आवाज का जो उसने किया वो उन्नीस सौ चालीस ईस्वी के अंतर्गत किया तीसरी पुस्तक उसने लिखी थी और वो लिखी थी इनकलाब तरंगे ये तरंगे पुस्तक लिखी उन्नीस सौ छियालीस में देखो यहां पर एक चीज आती है कि ये जो इनकलाब तरंगे इनकलाब का नारा जो था वो आप ज्यादातर ये कहते हो सर भगत सिंह आता है बिल्कुल भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था इस पर भी आता है ये क्वेश्चन आपके लेकिन ये यहाँ पर पुस्तक जो है यहाँ पे इनकलाब के तरंगे उन्नीस सौ छियालीस में इनके द्वारा प्रकाशित की गई तेरह मार्च उन्नीस को इतनी बड़ी गतिविधि बढ़ गई जो मैंने आपको किसान आंदोलन में बढ़ाया था डाबड़ा काम रोखा राम पन्ना राम रेवा राम चुनी राम शर्मा नाम के व्यक्ति थे वो शहीद हो गए थे और जोधपुर राजस्थान एकीकरण के चौथे चरण में शामिल हो गया था उस समय जोधपुर के राजा हनुमंत सिंह थे जो ये चाहते थे कि मैं पाकिस्तान में मिलूँ लेकिन यहाँ की जनता और यहाँ के सहयोग के कारण वो नहीं मिल पाए ये आपका किसान आंदोलन जो आपका प्रजामंडल था वो जोधपुर था मैं आपको एक चीज और बता दू इनमें से तेरह चीज जो आपको अच्छी निकालनी है जैसे कृष्णा दिवस निकालना बाद में कुल विषय निकालना विद्यार्थी युद्ध निकालना महेशवी संगठन निकालना आपको तीन पुस्तक गणेशी लाल की यहाँ निकालनी है ये काफी चीजें जो आपकी अति महत्वपूर्ण है वो आपको अलग से निकालनी है अब दूसरा प्रजामंडल जो आपको इसके साथ इसके बाद आपको पढ़ाता हूँ और उस प्रजामंडल का नाम आपका है वो है धोलपुर प्रजामंडल आंदोलन तो देखिए हम इसके बारे में आपको बात करते हैं ये धोलपुर प्रजामंडल आंदोलन देखो राजस्थान के जीके में इसको धोलपुर को रेड डायमंड सिटी कहते हैं राजस्थान का सबसे छोटा जिला आज हमारा है वो धोलपुर है पहले दोसा हुआ करता था उन्नीस सौ से पहले लेकिन उन्नीस सौ बानवे ईस्वी के अंतर्गत क्या हुआ था उन्नीस सौ बानवे के अंतर्गत महुआ तहसील जो थी सवाई माधोपुर की वो दोसा को देने के बाद हमारा जिला धोलपुर था वो बड़ा बन गया धोलपुर प्रजामंडल की स्थापना उन्नीस सौ छत्तीस में कृष्ण दत्त पारिवार ने की कब की उन्नीस में किसने की थी कृष्ण दत्त पालीवाल नामक व्यक्ति थे उसने धोलपुर प्रजामंडल की क्या की थी स्थापना इनके द्वारा की गई थी धोलपुर प्रजामंडल जो है उसका पहला सम्मेलन उन्नीस में ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु द्वारा की गई उसकी अध्यक्षता में हुआ था तो पहला अधिवेशन हुआ इसका कब उन्नीस में व्यक्ति का नाम क्या है ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और उस जिज्ञासु की अध्यक्षता के अंतर्गत इसका पहला अधिवेशन हुआ था वो यानी धोलपुर प्रजामंडल का पहला अधिवेशन हुआ था दूसरी बात है यहाँ पर यमुना प्रसाद शर्मा और जोहरी लाल इंदू भी महत्वपूर्ण तो क्रांतिकारी थे तो तीसरे व्यक्ति कौन है जोहरी लाल इंदू और जोहरी लाल इंदू के अलावा यमुना प्रसाद शर्मा जी जो है यमुना प्रसाद शर्मा ये भी इस प्रजामंडल के प्रमुख मंत्री हुआ करते थे उपाध्यक्ष में इंदुलाल 
जोहरी लाल इंदू को लिखा हुआ है उन्नीस ईस्वी के अंतर्गत यानी नगरी प्रचारणी संस्था का गठन किया गया धौलपुर में चौथा परिवर्तन क्या हुआ उन्नीस ईस्वी में नगरी प्रचारणी संस्था का गठन हुआ था इसका प्रमुख कार्य था क्रांतिकारियों को जोड़ना या क्रांतिकारियों के आधार पर इस प्रजामंडल की गतिविधियों को आगे बढ़ाना इनका प्रमुख कार्य रहा ऐसा कहा जाता है कि एक घटना हुई थी धौलपुर क्षेत्र के अंतर्गत लेकिन धौलपुर जो क्षेत्र एक सर्वश्रेष्ठ संस्थान के रूप में उभरा था वहाँ पर घटना हुई तीन कांड ये तीन कांड कब हुआ तीन कांड जो हुआ था वो 12 नवंबर उन्नीस को हुआ और 12 नवंबर उन्नीस को दो व्यक्ति थे एक था छितर सिंह ये भाई इसकी जाति है परमा और एक व्यक्ति का नाम है पंचम सिंह इसकी जाति है कुशवाहा यानी छितर सिंह और पंचम सिंह कुशवाहा थे वो 12 नवंबर उन्नीस को तिरंगा रैली निकाल रहे थे रियासती पुलिस जो थी उसने इनके ऊपर गोलाबारी की इनके साथ अमानसिक व्यवहार किया जिसके कारण ये क्या हो गए थे शहीद हो गए थे इस प्रकार तीन सौ कांड का संबंध कहाँ से है भरतपुर से लेकिन धौलपुर से मैंने दो चीज़ें बताई थी एक तो बिरबल दिवस मैंने पढ़ाया था आपको बीकानेर में एक मैंने कांगड़ा कांड पढ़ाया था और आज मैंने आपको पढ़ाया वो तीन कांड के रूप में मैंने इसका उल्लेख किया ये जो प्रजामंडल आपका स्थापित हुआ ये क्रांतिकारी गतिविधियाँ जो संचालित रही वो धौलपुर क्षेत्र की क्रांतिकारी गतिविधियों का हिस्सा था अगले प्रजामंडल के रूप में आप जिस संस्थानों को पढ़ते हो उसके अंतर्गत है डूंगरपुर प्रजामंडल जो कल भी हम बता रहे थे थोड़ा ही बता पाए थे डूंगरपुर प्रजामंडल ये डूंगरपुर प्रजामंडल है डूंगर सिंह नामक व्यक्ति ने बसाया था और डूंगरपुर दूसरा बांसवाड़ा जो है ये बांसवाड़ा और डूंगर उदय सिंह के काल के अंतर्गत तो दोनों अलग अलग हो गए थे ये डूंगरपुर क्षेत्र इस प्रजामंडल की स्थापना 26 नवंबर उन्नीस को हुई थी इसकी स्थापना कब हुई 26 नवंबर उन्नीस सौ को हुई थी और डूंगरपुर प्रजामंडल के मुख्य संस्थापक कौन थे भोगीलाल जो थे वो पांड्या थे ये भोगीलाल पांडे उसको क्या कहा जाता है वांगड़ का गांधी कहा जाता है वांगड़ का गांधी कहा जाता है और भोगीलाल पांड्या ने यहाँ पर जो आदिवासी जाति थी उसके मसिया थे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में इनका नाम यहाँ पर आता है तो भोगीलाल पांड्या की पत्नी थी मणि पांड्या इस मणि पांड्या को वांगड़ बा कहा जाता है ये बात शब्द क्यों आ गया ये बात शब्द इसलिए आ गया कि गांधी जी की जो पत्नी थी उसका नाम था कस्तूरबा गांधी जो थी वो कस्तूरबा गांधी जो थी वो उसके रूप में नाम आता है तो मणि पांड्या जो है वो वांगड़ है ये बात यहाँ पर आती है दूसरी बात यहाँ पर एक चीज आती है कि भोगीलाल जी पांड्या जो है उन्होंने शांत सेवा कुटीर के नाम से एक संस्थान बनाया था यहाँ पर जो वांगड़ सेवा मंदिर सॉरी शांत नहीं वांगड़ सेवा मंदिर ये नाम की एक संस्था बनाई थी उसने यहाँ पर इसकी शुरुआत की थी कि किस तरीके से हमें इसके दाग बढ़ना है देखो एक बात यहाँ पर की जाती है और वो बात ये की जाती है कि भोगीलाल जी पांड्या ने जब डूंगरपुर प्रजामंडल का प्रयास किया तो यहाँ पर राजनीतिक एकीकरण हुआ उसमें क्या हुआ दो घटनाएं हुई थी एक घटना तो हुई थी पुपनवाड़ा घटना और एक घटना हुई थी रास्ता पाल घटना पुपनवाड़ा घटना के अंतर्गत एक शिक्षा प्रेमी थे शिवराम भील और ये शिवराम भील थे वो आदिवासी बालक बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए क्या चला रहे थे स्कूल चला रहे थे क्या चला रहे थे स्कूल चला रहे थे शिक्षित करने के लिए जो बहुत ही प्रतिष्ठित रूप से ये आपका आता है दूसरी बात यहाँ पर आती है कि शिवराम भील जो थे उसको कहा उस समय रियासती आदेश है कि आप स्कूल बंद करो इनको आप शिक्षित नहीं कर सकते आज भी हमारे कुछ जिले हैं राजस्थान के वहाँ के शिक्षकों की वहाँ के लोगों की ये इतनी धारणा है कि वो वहाँ के बच्चों को नहीं पढ़ाया जाए तो ये गलत सोच होती है लेकिन यहाँ क्या हुआ कि ये शिवराम भील ने कहा नहीं भाई मैं जब तक जीवित हूँ मैं स्कूल बंद नहीं करूँगा तो इनकी पाठशाला भी बंद करवाई इनके साथ मानसिक व्यवहार किया दूसरी ये घटना तो हुई मई उन्नीस जब देश स्वतंत्रता की स्टेज पर चल रहा था और ये घटना थी जून उन्नीस को यहाँ पर एक शिक्षा प्रेमी थे नाना भाई खाट 
ये नाना भाई खा ये जाती है भाई खाट नाना भाई खाट जो है वो शिक्षा प्रेमी थे उसके पास एक भवन था तो उन्होंने कहा कि मेरे भवन में आप बच्चों को शिक्षा दीजिए अब उसकी जिम्मेदारी किसने ले ली सेंगा भाई ने ले ली और ये सेंगा भाई गुरु थे किसके काली बाई के क्या थे गुरु थे उसने जिम्मेदारी ले ली मैं बच्चों को पढ़ाऊँ अब उस समय पुलिस कमिश्नर का आदेश आया रियासती कि आप स्कूल बंद कीजिए महारावल का आदेश है डूमरपुर के राजा लक्ष्मण सिंह का आदेश है कि आप शिक्षा नहीं दे सकते इन्होंने कहा मैं मर सकता हूँ लेकिन स्कूल बंद मैं नहीं करूँगा अब इसमें क्या हुआ कि जब नाना भाई खाट को तो मान उनकी पिटाई की गई सेना भाई को ट्रक के पीछे ये तीसरी चौथी की पर्यावरण अध्ययन में आ जाता है बच्चे भी इसके बारे में जानते हैं तो उसने क्या किया कि उस ट्रक की रस्सियाँ जो लटके हुए थे वो काट दी थी लेकिन काली बाई वहाँ पर बोलियों से शिकार हुई थी और शहीद हो गई थी वसुंधरा राजे सिंधिया खुद एक महिला है आठ मार्च को उसका जन्मदिन है जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस दिन जो है वो पहली बार महिलाओं ने रूस से जो उसकी क्रांति थी मार्च की उसमें पहली बार आठ मार्च को महिलाओं ने भाग लिया था उसको अपनाते हुए महिला दिवस मनाया जाता है तो उसने 2005 हजार पांच ओब्लिक छह के अंतर्गत कालीबाई छात्रवती योजना के रूप में संचालित की थी वहां पर आदिवासी बालिकाओं के लिए इस कालीबाई जो है इस कालीबाई की छतरी जो बनी हुई है वो छतरी बनी हुई है कौन सी झील के किनारे गेव सागर जो झील है उस गेव सागर झील के किनारे यानी उनकी धोती भोपे क्या बनी हुई है छतरी बनी हुई है तो इस तरीके से आपका एक प्रजामंडल जो पूरा हुआ और उस प्रजामंडल का नाम था डूंगरपुर प्रजामंडल डूंगरपुर प्रजामंडल के साथ आपका दूसरा प्रजामंडल स्टार्ट होता है और उसका एक प्रजामंडल का नाम है बांसवाड़ा प्रजामंडल डूंगरपुर में एक और संगठन भी बना था वो ऊपर लिख दूँ मैं खादलाई संगठन और ये संगठन बना 1935 में और इसको स्थापित किया था किसने माणिक के लाल वर्मा ने ये बात मैंने एक शब्द रह गया था बांसवाड़ा प्रजामंडल ये जो बांसवाड़ा प्रजामंडल जो है वो बांसवाड़ा प्रजामंडल के प्रमुख चार व्यक्ति जनक रहे एक तो रहे भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी और इनकी पत्नी है शकुंतला त्रिवेदी और शकुंतला त्रिवेदी ने बांसवाड़ा में स्वयं सेवक संगठन की स्थापना की सेवक के संगठन की स्थापना की पहला व्यक्ति तो ये था और इसने बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना उन्नीस सौ में की दूसरी बात ये बंबई से आए थे दूसरा था मणिशंकर नागर अगर यहाँ मणिशंकर ये लिख दो तो ये कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा शत्रु भी कह सकते हो यानी कांग्रेस का सबसे बड़ा शत्रु कौन है मणिशंकर अय्यर जो है वो सबसे बड़ा शत्रु है ये कुछ भी निकाल देता है दूसरी बात मणिशंकर नागर तीसरा व्यक्ति था जिसका नाम था चिमनालाल मालो यानी ये था इसने एक पत्रिका निकाली थी जिसका नाम था सर्वोदय पत्रिका और सर्वोदय पत्रिका के साथ साथ इसने एक संगठन यहाँ पर बनाया था शांत सेवा कुटीर शांत सेवा कुटीर नाम का संस्थान जो बनाया था वो चिंगालाल जी मालोद के द्वारा बनाया गया था तो बांसवाड़ा प्रजामंडल जो आंदोलन है एक बात और कही जाती है कि बांसवाड़ा के अंतर्गत इसकी सबसे पहली शुरुआत सरयूदास के द्वारा हुई थी और ये सरयूदास के द्वारा उन्नीस के अंतर्गत पहली बार जो छूत माने जाते हैं या जो सामाजिक रूप से बहिष्कृत थे उसको मंदिर में प्रवेश करवाकर पहली राजनीतिक क्रांतिकारी गतिविधि का संचालन जो यहाँ से किया वो उनके द्वारा किया गया फिर बांसवाड़ा राजस्थान एकीकरण की ओर बढ़ा लेकिन जब एकीकरण की ओर बढ़ा इससे पहले एक बहुत बड़ा प्रमाण विश्व जगत को देख के गया बांसवाड़ा कि यहाँ पर एक विजया बहन नाम की औरत थी कौन थी विजया बहन और विजया बहन के साथ एक व्यक्ति इस क्रांतिकारी से जुड़े हुए थे धूल जी भाई भावेकर और इस धूल जी भावे भावेकर ने किससे शादी कर ली विजया बहन से क्या कर ली शादी कर ली और ये शादी भारत का पहला क्या था राजस्थान का पहला विधवा विवाह था विधवा विवाह विधवा विवाह किसने किया धूंजी भाई भावेकर ने विजया बहन से विधवा विवाह पुस्तक किसने लिखी अगर यहाँ पुस्तक पूछ ले तो यहाँ पर शारदा चरण 
नाम के व्यक्ति थे उसने लिखी विधवा विवाह को स्वीकृति किसने दिलवाई तो आप लिखोगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने दिलाई कब दिलाई अठारह में उस समय वायसराय कौन थे के निंग थे विधवा विवाह का जिक्र ईश्वर चंद्र ने कौन सी पत्रिका में किया सोम प्रकाश के अंतर्गत किया और अगर आपको सती प्रथा का पूछ ले तो लॉर्ड विलियम बेटिक ने रोक लगाई थी राजस्थान में अठारह में विष्णु सिंह ने बूंदी में रोक लगाई थी ये कई शब्दावली जुड़ती है और उसमें राजा राम मोहन राय जी ने इस पर रोक लगवाने का कार्य किया था तो ये काफी चीजें आपकी कंपटीशन में एक दूसरे बिंदु के साथ यथावत जुड़ी हुई है यही वो वासवाड़ा जहाँ के एकीकरण में चंद्रवीर सिंह ने कहा कि मैं मेरे डेथ वारंट के ऊपर क्या कर रहा हूँ हस्ताक्षर कर रहा हूँ ये बात उनके द्वारा कही गई थी उसके बाद में जो अगले प्रजामंडल के रूप में जो आपका शामिल होता है उसमें सिरोही प्रजामंडल आता है देखो सिरोही इस पर कई चीजें आती हैं एक तो सिरोही जो है इसमें एक नूतन सभ्यता केंद्र चंद्रावती खोजा गया है इसमें अबुर्दा देवी का मंदिर है जिसे राजस्थान की वैष्णव देवी के नाम से जानते हैं सिरोही प्रजामंडल की स्थापना महाराष्ट्र में हुई थी ये कई शब्द है तो पहली स्थापना तो ये कि महाराष्ट्र में इसकी स्थापना हुई अब महाराष्ट्र के तो चेहर नाम आ गए कोटा की योजना महाराष्ट्र में बनी कृष्णा उत्सव जोधपुर वाला महाराष्ट्र के अंतर्गत हुआ शिरोई प्रजामंडल की स्थापना जो थी वो महाराष्ट्र में हुई थी इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी गोकुल भाई भट्ट के द्वारा की गई थी और गोकुल भाई भट्ट जो थे उसे राजस्थान का क्या कहते हैं राजस्थान का गांधी कहते हैं राजस्थान के गांधी गोकुल भाई भट्ट है उन्होंने नेतृत्व तो किया सिरोई का जो प्रजामंडलीय अध्ययन था उससे कहीं ज्यादा रोचक इसका एकीकरणीय जो इतिहास था वो काफी महत्वपूर्ण था क्योंकि शिरोई प्रजामंडल में महिलाओं ने बहुत ज्यादा भाग लिया था जिसके अंतर्गत इसके अंतर्गत आती है जैसे बिमला बहन का नाम आता काशी बहन का नाम आता है इसके अंतर्गत जो इनके साथ जुड़ा हुआ है तो काशी बहन कांता बेन का नाम जो है वो इसके साथ जुड़ा हुआ है तो कांता बेन काशी बेन और विमला बहन इसके साथ जुड़ी हुई है आठ महिलाओं के जत्थे ने इस प्रजामंडल आंदोलन के अंतर्गत भाग लिया था राजस्थान एकीकरण जो है उसके दौरान इसका दो चरणों में विलय हुआ था पहले चरण में तो चट्ठे चरण के अंतर्गत सिरोई का विलयीकरण हुआ और शेष स्थान में आबू व देलवाड़ा का विलयीकरण जो हुआ था वो देलवाड़ा का विलय एक नवंबर उन्नीस को हुआ लेकिन ये प्रश्न सेकंड ग्रेड में पूछा गया कि सिरोई का विलयीकरण कितने चरणों में पूर्ण हुआ था तो उसके बारे में आपको ये विवरण जो है वो लिखना होता है जहालावार प्रजामंडल जिसकी स्थापना 21 नवंबर उन्नीस सौ छियालीस ईस्वी को की गई थी यह राजस्थान का अंतिम प्रजामंडल था जिसके संस्थापक थे मांगीलाल भव्य थे तो राजस्थान का अंतिम प्रजामंडल झालावाड़ और इसके संस्थापक मांगीलाल भव्य हैं राजस्थान का अंतिम प्रजामंडल आंदोलन ये रहा है और राजस्थान का अंतिम रियासत भी है झालावाड़ जिसने 1838 में मदनपाल सिंह ने झालावाड़ को जो अंग्रेजों के साथ साइक्सन भी स्थापना की एक चीज और बता दू झालावाड़ की स्थापना सत्रह में जो जालिम सिंह झाला जो थे उसने की थी यहाँ पर इसकी स्थापना लेकिन झालावाड़ या सब किसने बसाई थी तो मदन सिंह झाला ने बसाई थी ये दोनों शब्द जो है वो अलग है अठारह में तो झालावाड़ बसा है और 1817 में झालावाड़ नगर की स्थापना हुई है रियासत अलग है और नगर अलग है लेकिन इस संपूर्ण राजस्थान में इतनी बड़ी प्रजामंडलों में क्या क्या कारण रहे इसमें दस बारह कारण रहे एक तो स्वामी जी दयानंद सरस्वती का योगदान रहा आर्य समाज का रहा उसके द्वारा स्थापित संस्थाओं का रहा अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का रहा क्रांतिकारियों का योगदान रहा और ब्रिटिश प्रशासन की कुछ नीतियां भी रही जिसके कारण ये प्रजामंडल आंदोलन जो थे वो राष्ट्रीय स्तर के ऊपर एक शक्तिशाली प्रजामंडल के रूप में विकसित हुए थे तो आपका आज का जो बिंदु था प्रजामंडल में वो पूरा हुआ मैं जहां तक सोचता हूँ बहुत बेहतर आप समझ पाए और आपका प्रेम सानिध्य और रुचि ये बात तय करेगी कि आप इसको कितना बेहतर पढ़ रहे हैं तो आने वाले समय में फिर हमारे हम आपके पास वीडियो पहुंचा देंगे थोड़ी टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा ज्ञान कम है अभाव है तो ज्ञान तो पूरा पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन थोड़ा सा क्लियरिटी इसमें दिखते हैं जो आने वाले समय में दुरुस्त कर दी जाएंगी आपके सहयोग से और आपके प्रेम से तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लाइक करें और आपका प्रेम और शांति यूँ ही बनाए रखना जय हिंद जय भारत कल फिर मिलते हैं